സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വിളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഈ നാടിനാടി പരിസരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ആത്മീയ വെളിച്ചം ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹദിയായ എല്ലാം തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നീണ്ട സമയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു ടൗൺ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും ഒരു ചെറിയ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സ്വലാത്ത് മജിദിസു തുടർന്നുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലത് പറയാൻ മാത്രമാണ് ഈ വിനീതൻ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇഹബര വിജയത്തിന്റെ പോം വഴികളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരു വീട്ടിലും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വിജയം അത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നിങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ആശയത്തെയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സ്വലാത്ത വാർഷിക സദസ്സിലും പറയാനുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരാളും സംശയിച്ചു പോകരുത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ അത് കേവലം ചില സദസ്സുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം തങ്ങൾ പറയണം പറയണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ലോക നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ ഓ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സകല പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരും അടിമായി എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റുകൾക്ക് മുഴുവനും ധാരാളം പൊറത്തു കൊടുക്കുന്ന യജമാനാണ് അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും അവൻ കാരുണ്യമില്ലാത്തവനല്ല അനുസരിക്കുന്നവനും റബ്ബിനെ അനുസരിക്കാത്തവനും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാ ഇവിടെ കൃത്യമായും അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനെയും അള്ള പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാത്തവനെയും അള്ളാഹു താല പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ അല്ല ആറപ്പിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനും ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല ശ്വസിക്കാൻ വായു കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല താമസിക്കാൻ വീടില്ലാത്ത ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരേക്കും അനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചവർക്കും അവൻ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് പക്ഷേ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരോട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അതേ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ വളരെ പ്രധാനമായും പറയേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബോധമുള്ളവരാകണം ഏതാണ് ബോധം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല ആ വാചകം കേൾക്കുന്ന നേതാവ് ആണ് മുഹമ്മദ് നമ്മളൊരു ദൃശ്യം കാണുമ്പോ അത് അതാ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അതറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താലയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സഹോദരിമാരെ ഈ ദുനിയാമിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോയി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകളാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മുന്നിൽ കണ്ട് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച ചില നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ 
അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താനോ അനിക്കാനോ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം കിട്ടാനാണ് ഒരു ഉമ്മയും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു സഹോദരിയും അങ്ങനെ കരുതേണ്ടതില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇവിടെ ഏത് നിയമം അള്ളാഹുത്താല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് മുഖം മറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതാ ഉപ്പള അങ്ങാടിയിൽ അതാ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മുഖം മറക്കണം കാരണം അങ്ങാടിയിൽ കുറെ അന്യപുരുഷന്മാരുണ്ട് ഒരിക്കലും അന്യപുരുഷന്മാര് നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു അതേ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളതാ തലമറക്കണം നിങ്ങൾ ഉപ്പള അങ്ങാടിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗവും തുറന്ന് കാണിക്കരുത് പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് ഒരു മുടി പോലും അതാ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണരുത് വെളിവാകരുത് ഈ നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ നിയമമല്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ നിയമം മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിയമം മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മതം അല്ല സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മതമാണത് ലോക നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നിയമം കൈമാറി തന്ന നേതാവാണ് റബ്ബിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് പൂർണമായും ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം സഹോദരിമാരാകണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുന്ന നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാകുന്നതെങ്ങനെ അതാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഖുർആൻ ഓതുന്നതും വാല് പറയുന്നതും വാല് കേൾക്കുന്നതും വാല് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതും സ്വലാത്ത് വാർഷികം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും അതനുസരിച്ചാകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരവും അതനുസരിച്ചാകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്നാ എന്റെ ജീവിതം മാത്രമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ അല്ല എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് കേട്ടോ തങ്ങളെ ജീവിതം നമുക്ക് ഹൈറാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലായി അതേസമയം തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് അത് നമുക്ക് ഹൈറാകൽ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ും നിങ്ങളുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടൂ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വഫാത്തായാലും ഞാൻ അതാ മദീനയിൽ റൗലാ ഷരീഫിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഓ നിങ്ങൾ ഉപ്പളയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കുമ്പളയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കാസർഗോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് 
നിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തു ഓ പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ അതാ ഉപ്പള അങ്ങാടിയിലേക്ക് പലതും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സമ്മതം ചോദിച്ച് വരുന്നു അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ കൗമാര പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പ്ലസ് ടുവിലും വിഗരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സമ്മതം ചോദിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങി വന്ന നീ നീ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായും പോകുന്നുണ്ടോ അതല്ല ക്ലാസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് നീ വേറെ ആരോ ഒരു തന്റെ കൂടെ വലസി നടക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിൽ കയറിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതോ ഒരു തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അതാ നീ ഫുഡ്കോട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ആ ഒരു വലിയ കാഴ്ച മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കൊലോഹ് ചെയ്തു പോകരുത് ഓമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോ വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിബിഷൻ വരുമ്പോ മഹരിബിന്റെ സമയം നോക്കിയിട്ട് ആ എക്സ്പോയിൽ പോയി പോയി പിന്നെ അതാ മഹരിബ് നിസ്കാരം കൊലോഹാണ് ദുനിയാവെന്നത് തുള്ളിക്കളിക്കാനുള്ളതല്ല കലസി നടക്കാനുള്ളതല്ല ഓമ്മ തുള്ളിക്കളിക്കാൻ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർക്കൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അത് ദുനിയാവല്ല അത് സ്വർഗമാണ് ഉമ്മമാരെ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം മുടക്കിക്കൂടാം ഞാൻ വലിയ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിന് പോകുമ്പോ മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്താലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി തരികയാണ് മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാ എക്സിബിഷനുകളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അതാ അവിടെ എല്ലാം പർദ്ദ ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ കൂടുതലുമായി കാണാറുണ്ട് ചില നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ എന്നോടൊരാൾക്കും വെറുപ്പ് തോന്നരുത് ഒരാളെ കൈയടി വാങ്ങാനുള്ള പ്രഭാഷണം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടൂല പടച്ചുറപ്പിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓ പുരുഷന്മാരെ അല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേദി തന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആളുകളെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കൈയടി വാങ്ങാനുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് ഞാനെന്നാന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ആ പടച്ചറപ്പ് എന്നോടൊന്നു ചോദിക്കില്ല എന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇരുന്നപ്പ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതെന്ത് ചില നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറുതെയാണോ അവരല്ലേ ഈ ഭാര്യമാരെ കണ്ടു കാണുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ മകരിവ നിസ്കാരം കലോയി പോയാൽ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആരാണ് ആ എക്സ്പോകളിലും മറ്റും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ലോക നേതാവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളതാ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു ചില മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലമുടി നോക്കിയാൽ ഇവനേതാണ് ജാതി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവനേതാണ് സൈസ് എന്ന് പോലും തിരിയുന്നില്ല ലോക നേതാവ് അത് കാണാറില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ലോക നേതാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു ഞാൻ ആ വീഡിയോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അറിവ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ 
പുള്ളിയെ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കതിൽ കണ്ടത് എന്താണ് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരാരും തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് നേതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ അവരുടെ ചില വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവർ മറ്റു സമുദായക്കാരല്ല ഇവർ മുസ്ലിംങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്നാലില്ലായി ആ കെട്ടിവെച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാർക്കറിയാം പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാർക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ വന്നാൽ ും കത്തിച്ച് മെഴുകുത്തിരിയും കത്തിച്ച് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന്നല്ല ഉമ്മമാര് ബദ്രു പോലും എന്റെ കുട്ടിന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം ബദ്രു പോലും എന്റെ കാരണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ബദ്രിങ്ങളെ പറക്കത്ത് കിട്ടട്ടെ അല്ലാതെ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം ബദ്രു മോലും തോന്നുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഒരു പുണ്യമുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ബദ്രു മോലും അന്നല്ല എപ്പ ബദ്രു മോലും തോന്നിയാലും അതിന്റേതായ പുണ്യമുണ്ട് മഹാന്മാരായ ബദിരികളുടെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബദ്രുമോലത് എപ്പോ പോയാലും വലിയ പുണ്യമാണ് അതേ സമയം കുട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ വന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അന്ന് ബദ്രു പോലെ തോന്നിയിട്ട് മങ്കൂസ് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യാറുണ്ട് റൊപ്പ എന്റെ മോനെ നല്ല സ്വാലിഹികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് എന്റെ മകളെ സ്വാലിഹത്തായ പെൺമക്കളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഇന്നോ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പലപ്പോഴും നമ്മെ കേട് വരുത്തുന്നത് കൂട്ടുകെട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലവരെ കൂടെ കൂടണം ചീത്തയായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ നമ്മൾ കേട് കൂടരുത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ കൂടണം ഞാൻ ഇത് എന്തിനാണിത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത വേദനിച്ചു പോയി പോയി ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ അനുജന്മാരല്ലേ ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ട എന്റെ അതേ പ്രായമുള്ളവരും എന്നെക്കാളും ഒരൽപ്പം പ്രായം കുറഞ്ഞവരല്ലേ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കുമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു അല ഒരു ഇലക്ട്രിക് കമ്പം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കരുതുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ കെട്ടിയിട്ട് അവന്റെ തലയിൽ പല തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവൻ നിസ്സഹായനാണ് അവന് തടയാൻ കഴിയില്ല അവന് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ നിസ്സഹായനാണ് അതാ അവനെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടല്ലേ പല ജാതി വെള്ളവും അവന്റെ മുഖത്തു അവന്റെ ദേഹത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ലോക നേതാവായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വാചകമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാര നിനക്ക് നാണമില്ലടാ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലടാ നാണമില്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ലെങ്കിലും തോന്നിയത് നീ അങ്ങ് ചെയ്തോ 
ണമില്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ തോന്നിയത് ചെയ്തോ നിനക്ക് ലജ്ജയുണ്ടോ നിനക്ക് നാണമുണ്ടോ എന്നാൽ തോന്നിവാസം അരുത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് സന്തോഷിക്കാം സന്തോഷം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷിക്കാം പക്ഷേ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതേ അമിതമായി ധൂർത്തടിച്ച് അമിതമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താന ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ സുന്നത്തുകളെല്ലാം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും മാതൃകയാക്കേണ്ടവരല്ലോ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണോ അല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടനെ മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ മാതൃകയാക്കേണ്ടവരാണോ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും അല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അന്ത്യനാളുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള് അന്ത്യനാളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടവനെ മാതൃകയാക്കേണ്ട വരല്ല കണ്ട് കണ്ടവളെ മാതൃകയാക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട നേതാവാണ് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ നേതാവല്ലേ റോൾ മോഡലായി കാണേണ്ടുന്ന നേതാവല്ലേ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദ് കായിന ജനാബേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കണം സംസാരം സ്വഭാവത്തിലായാലും സ്വഭാവങ്ങളിലായാലും ലോക നേതാവിനെ മാതൃകയാക്കണം നമ്മൾ കേവലം നിസ്കാരക്കാരായാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ കേവലം തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കുന്നവരായാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ കേവലം താടി വെച്ച് നടക്കുന്നവരായാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാറ്റിലും ലോക നേതാവിനെ മാതൃകയാക്കണോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണോ ആ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് കുറെ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കുറെ വിവാദത്തെടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന മക്കളാകണം അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാകരുത് അൽ വാലിദാനി ബാബാനി മിന അബൂ അബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ കമാടങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവരോടുള്ള കടപ്പാട് പൂർണ്ണമായും വീട്ടിയാലേ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഒരിക്കലും മക്കളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ബാപ്പയാകരുത് ഉമ്മയാകരുത് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറയാം അങ്ങനെ അവിടെ എന്നോടൊരുത്തം പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ മാത്രം എന്തിനാ അജിന് പോണ ബാപ്പ പോണില്ലേ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ബാപ്പ അജിന് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ബാപ്പ പോയിട്ടില്ല എന്നാ ഉമ്മ മാത്രം പോയാൽ മതിയോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ചു പോകണ്ടേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അജിന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ചു പോകണം ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല തരുന്ന ഒറ്റ സാഹചര്യമായിരിക്കും മക്ക കാണുക ആ മക്ക കാണുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പോലല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ മക്കൾ പറയാണ് ഉസ്താദ് അതിന് ബാപ്പക്ക് പേടിയാണ് തോട്ടം വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ബാപ്പക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് കൊറേ സ്വത്തുണ്ട് ഈ സ്വത്തെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ മക്കത്തേക്ക് അജിന് പോയെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മക്കെല്ലാരും അവരെ പേരിലാക്കി തീർക്കുവോ അത് ഇയാളെ പേടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും മക്കളെ സംശയിക്കുന്ന ബാപ്പമാരാകരുത് ബാപ്പമാര് അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മക്കൾ തരം താഴ്ന്നും പോകരുത് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ചിലപ്പോ ബാപ്പ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ മുമ്പെപ്പോഴോ മക്കൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂല്ല ബാപ്പ നല്ലയാളാണ് ഈ മക്കളെ പോറ്റിയത് ബാപ്പയല്ലേ പിന്നെ ബാപ്പ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല സ്വഭാവം വേണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാകണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരാകണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നീട്ടി പറയാനൊന്നും സമയമില്ല ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാത് പറയുമ്പോ വലിയ മാന്യനായി പോകും ചിലപ്പോ എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സമയത്ത് വലിയ മാന്യനായി പോകും ചിലപ്പോ ജമേത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരെ മുന്നിൽ വലിയ മാന്യനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയാലോ ഇവൻ മനുഷ്യനെ അല്ല ഇവൻ വേറെ ഏതോ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് സംശയിച്ചു പോകൂ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരാകേണ്ടത് ഭാര്യമാരോടാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് അവിടെ ജാതിയില്ല അവിടെ മതം ഇല്ല അവിടെ സംഘടനയില്ല ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു മുസ്ലിമിന്റെ ശത്രുവല്ല മുസ്ലിമോ മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രുവല്ല ഒരാളും ശത്രുക്കളല്ല ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാര് വിവരമില്ലാതെ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ക്രൈസ്ത മത വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതാ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് വെച്ച് നടക്കുന്ന വല്ലതും പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകരുത് കേട്ടോ ഒരാളെ സംസാരം കിട്ടും ഞാൻ അയാൾ മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളോടും ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് നല്ല പൂർണ്ണമായ ബോധമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങാടിയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സർവ്വ മതവിശ്വാസികളായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വാട്സപ്പിൽ ഒരാളുടെ സംസാരം കിട്ടും അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല അയാൾ ഹിന്ദു അല്ല ഈ രണ്ടും അല്ലാത്ത വേറൊരു മതവിശ്വാസിയാണ് വേറെ മതവിശ്വാസികൾക്ക് വാലോറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളെ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിമികളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയാം ഒരിക്കലുമല്ല ഒരു മതത്തിന്റെയും ശത്രുക്കളല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേറെ ഒരു മതക്കാരും മുസ്ലിമീങ്ങളും ശത്രുക്കളല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിന്റേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുസ്ലിമിന്റേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാജ്യമല്ല 
പുതിയ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് അത് നിലനിർത്താൻ എക്കാലത്തും ഞങ്ങൾ മുന്നിലാണ് അതിലെ പിറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് പ്രയാസം ഇവിടെ വന്നാലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം നിലനിർത്താൻ സർവജാത നദി വിശ്വാസികളോടും മുസ്ലിം സമൂഹം എക്കാലത്തും മുന്നിലുണ്ടാകും കേട്ടോ അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ സൗഹൃദമൊന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങള് സുബാനല്ലാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പള്ളിയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അമ്പലമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇഗർജിയാണ് ചർച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് ഓ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്താണ് ജനങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ഇതാണ് ഒരറ്റ നാട്ടില് ഒരു സ്ഥലത്ത് പള്ളി തൊട്ടപ്പുറത്ത് അമ്പലം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അതേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുവിളികൾ കൊന്നു നിസ്താരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് ശല്യമാകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാ മന്ദിരമായ അതേ അമ്പലങ്ങളിൽ അമ്പലത്ത് ശാന്തി 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 എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളിൽ അതാ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്ക് ശല്യമാകാതെ അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയി വരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഇവിടത്തെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ സി എ എക്കെതിരെ അതാ ഇവിടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോ പലയിടങ്ങളിലും അതാ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു ആ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പ മാല ജപിച്ചു അതാ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമിമാര് അതാ അവർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക പക്ഷേ അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൈയങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുത്തു ഈ സ്വാമികൾക്കൊന്നും നടന്നു പോകാനാണ് കാരണം ഇവിടെ ആര് എന്ത് പരിപാടി നടത്തിയാലും അതേ അവന്റെ കൈയെടുക്കും ഇവന്റെ തലയെടുക്കും മറ്റവന്റെ കാലെടുക്കും എന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല ഒരു നല്ല ഉമ്മാക്ക് ജനിച്ച ോനങ്ങനെ പറയേണ്ട വാക്കല്ല ഒരു മതവും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തന്റെ തൊള്ളക്കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വാചകം വന്നാൽ അവൻ യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസിയല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സർവേജനോ സുഖിനോ ഭവന്തു സർവേജനോ സുഖിനോ ഭവന്തു സർവേജനോ സുഖിനോ ഭവന്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബം അത് ഏത് മതവിശ്വാസികളുടെ കുടുംബമായാലും സമാധാനത്തിൽ വേണം ഒരാൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകരുത് എന്താ എന്നാണ് ഹിന്ദു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യു ലവ് യുവർ എനിമീസ് നിന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ അടുപ്പിക്കണം എന്നാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ മതക്കാർ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാകും വിവരമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കേൾക്കരുത് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ ബുനയ്യ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ സയ്യിദിന് അനസുബിന് മാലിക്ക് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ആ അനസുദങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് യാ ബുനയ്യ പൊന്നു മോനെ അനസേ ഇനിസ്തതഅത അൻ തുസ്ബി അബദും സയ്യ വലൈസ ഫീ ഖൽബിക ഗിശ്ൻ ലി അലിൻ ഫഫഅൽ 
ഒരാളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരാളെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളണം കേട്ടൂ എന്നാൽ അത് എന്റെ ചരിയാണ് അതെന്റെ സുന്നത്താണ് ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് എന്റെ സുന്നത്താണ് അവിടെ മതം നോക്കണ്ട ജാതി നോക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും മടങ്ങി പോകണം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം സുന്നത്തുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യണം ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ കൊന്നുകളെ എന്ന കാലമാണ് കാമുകന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഭർത്താവിനെ തലയെടുക്കുന്ന ഭാര്യമാരുള്ള കാലമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിച്ച് കണ്ടു കാണുന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുള്ള കാലമാണ് മദ്യപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുള്ള കാലമാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് താന്തോണികളായി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുള്ള കാലമാണ് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടികളിൽ കറങ്ങി നടക്കൂ എന്നിട്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് സുബഴി വാങ്ങൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഇവന്റെ സുബൈ നിസ്കാരം കലായി പോയി സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം കലായി ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുള്ള കാലമാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം വേണോ സുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം വേണോ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വാള് പിടിക്കലല്ല തോക്ക് പിടിക്കലല്ല പീറങ്കി ഉപയോഗിക്കലല്ല വെടിവെക്കലല്ല അതേ നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളാകണോ അഷുറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ചരിയയിൽ ആ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണോ നാവില് നല്ല സംസാരം മാത്രമേ വരാവൂ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് നാവിലൂടെ വളർന്നു വന്നു പോകരുത് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് ഓ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വായയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊള്ളയിൽ വന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതല്ല ചൊവ്വായ വാക്ക് പറഞ്ഞോളണം ശരിയായ വാക്ക് പറഞ്ഞോളണം കള്ളം പറയരുത് ദൈവത്ത് പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് പിത്തന പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കരുത് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ നല്ല വാക്കേ പറയാവൂ ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് നല്ല വാക്ക് മാത്രം സംസാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സർവ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല പൊറത്തു തരൂന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുത്താല നന്നാക്കി തരൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും മറ്റൊരുത്തിനെ തോണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആളുകളുടെ നാക്കിലൂടെ പുറത്തു വരേണ്ട വാക്കുകൾ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് അന്യമാണത് കുന്തും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മാതൃകരാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് പലരും നന്നാകേണ്ടത് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പലരും മതപ്പതിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ന്യായത്തിലേക്കും നീതിയിലേക്കും സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നവരാകണം ജനങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുഴപ്പക്കാരാകരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകരാകണം 
ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനിലേക്ക് കൊതിച്ചു പോകണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പറയിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വടിയാണ് ഇന്ന ഓ ജനങ്ങളെ നാളെ അമ്മാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ആ ഒരു കോടതിയിൽ എത്തേണ്ടതില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ഇന്നലെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അതേ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ട മാടന്നൂറ് മക്കാബുറൂസിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഉപ്പളയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ കയറി വരാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചില്ല ഇനി രണ്ടാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഭീമാ പള്ളി മക്കാമുറോസിന്റെ പ്രഭാഷണം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അവർ അതിനൊക്കെ വാഹനത്തിന്റെ സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന് ജീവനോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട കളസയുണ്ടാകുമോ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ വെളിക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വളരെ വേദനയോട് പറയട്ടെ ഇന്നലെ അതാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദർശ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂടപിത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു ആരുടെ മരണമാണ് അതേ ഒരു മുത്തൊലിബ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടതാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരെ നിന്റെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള സഹോദരിയാണ് പ്രസവിച്ചു രാവിലെ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഈ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ ജേട്ടാനുജന്മാരും അതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും കുടുംബക്കാരുമെല്ലാം അതെ ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത സന്തോഷിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടിയായല്ലോ ഒരൽപ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറയാണ് പ്രസവത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രക്തം നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ആ രക്തം സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് കാണുന്നില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു കുറെ സമയം മെനക്കെട്ടു ഒന്നും പരിഹാരം കാണുന്നില്ല പലതും ചെയ്യിപ്പിച്ചു പലതും ചൊല്ലിപ്പിച്ചു പല സ്ഥലത്തും ഹത്തുമകൾ ഓദിപ്പിച്ചു അവസാനം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിവരം കിട്ടി ആ സഹോദരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാടന്നൂറ് വാല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനതാ അവിടെ മൂടവി പരിസരത്ത് ഏകദേശം രാത്രി ഒരു മണി ഞാനതാ അവരെ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി മയ്യത്ത് അവിടെയുണ്ട് ഈ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തി ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതാ ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണുന്നു ആ സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന രൂപത്തിൽ ചില വാചകങ്ങളും അതീസുകളും ചില ചരിത്രങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് ഭർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് അവന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തിങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് പാപ്പ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരി ഈ ചെറിയ പ്രായമുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടി അതാ വീട്ടിന്റെ എൻട്രൻസ് ഹാളിൽ ഒരു സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കങ്ങ് തെളിഞ്ഞു ഇവൻ അങ്ങൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞു പോയി സഹോദരിക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനേ സുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം ആ സഹോദരിക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആ പ്രതിഫലം നീ ആ സഹോദരിക്ക് നൽകണേ അള്ളോ 
മനസ്സുമല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി പോയി അപ്പോഴാണ് ഈ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് അവന്റെ മുഖമൊന്ന് നോക്കൂ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോയതാണ് പോയപ്പോ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞതാണ് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു സഹോദരിയെ തരുവല്ലോ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ പ്രസവിച്ചിരിക്കുവല്ലോ ഉമ്മ വന്നിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചാൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉമ്മാനെയും ജീവിച്ചിരിപ്പു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മാനെയും ഒന്ന് വന്ന് കാണാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുഞ്ഞങ്ങ് പോയതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു മടങ്ങി വന്നു നോക്കുമ്പോ നേരത്തെ പോയ സമയത്തുള്ള ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മ ഇല്ല മടങ്ങി വന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്താണല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ആ മക്കൾക്കൊരു സബറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം ഉസ്താദ് പടച്ചുറപ്പേ നീ ആ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹതിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ആത്മീയ സ്രോതസ്സായ അഹുലബൈത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മൊഴിനീങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിന് നീ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഓ ഉമ്മ പ്രസവം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ സഹോദരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പ്രസവത്തെ തുടർന്നല്ലേ ഈ സഹോദരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് നോർമൽ പ്രസവമാണ് സർജറി ചെയ്തതല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തതല്ല നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിട്ട് പോലും രക്തം പോകുന്നത് നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോ ഒരു പരിഹാരവും കിട്ടാതെ ആയപ്പോ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഭർത്താവും നാല് മക്കളും വീട്ടിൽ കടിയുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ആ സഹോദരി കബറിൽ കിടക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്കും ഒരു യാത്ര പറയേണ്ടതല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊരു യാത്ര പറയേണ്ടുന്ന ദിവസമില്ലേ ഇന്ന് പല വേദികളിലും ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പേര് നോട്ടീസിൽ കാണാറുണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പേര് നോട്ടീസിൽ കാണാറുണ്ടോ ഓ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ത്തിന്റെ വഴികൾ അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്താൻ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുക ആരാണ് തങ്ങളോട് അവിടെ ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരും അതാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഓ ജനങ്ങളെ നാളെ അമ്മാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ വരും നിങ്ങൾ വരും എല്ലാവരും വരുമ്പോ അവിടെ എന്നോട് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളവരാരാണ് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരാരാണ് അതിവായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അക്സറുക്കും അലയ്യ സ്വല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാറ്റ് ചൊല്ലുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളവർ അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷിക സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ സർവ ഉപ്പമാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും എന്റെ ജേട്ടാനുജന്മാരോടും സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും പറയട്ടെ നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കൊടുത്തു എന്താ പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ കേവലം സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക മാത്രം അല്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം പോവുകയല്ല അതെല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ദുരാഖിജാപത്ത് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്നവരാകണം എന്നാലാണ് ആ നേതാവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് നേതാവായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആരാധനൊക്കെ തയ്യാറാവോ എന്ന് അള്ളാഹുബ എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ തൗഫിയത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ചിലപ്പോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ പകൽ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉച്ചക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ചൊല്ലും എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക സദസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണമല്ല ഭാഗ്യം തരട്ടെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടി 
ആ സ്വലാത്തുകൊണ്ട് മാറാത്ത വിഷമങ്ങളില്ല സ്വലാത്തുകൊണ്ട് നീങ്ങി കിട്ടാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല അറിയുമോ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ആ സ്വഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എപ്പോഴും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരില് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ഏത് വിഷയത്തിനിറങ്ങുമ്പോഴും സ്വലാത്ത് ഓ പുരുഷന്മാരെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ സ്വലാത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അടുക്കളയിൽ പോയി കിച്ചനിൽ പോയി പോയി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദീപത്തല്ല നമീമത്തല്ല അവിടെയും സ്വലാത്ത് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ല ഒരു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് വേദന മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച കൂട്ടത്തില് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു അപ്പം കണ്ടോ ചെറിയ അപ്പം അപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ പല സ്ഥലത്തും പോയി കഴിക്കുമ്പോ ഓരോന്നിന്റെ പേര് ചോദിക്കും എന്താ ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ഈ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അതിന്റെ പേര് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കുഞ്ഞിപ്പത്ത് ഈ ചെറിയ കടുമ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ കടുമ്പ് കടുമ്പ് എന്ന് വരിച്ചോ കടുമ്പ് വരിച്ചേ മനുഷ്യന്മാരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കളശേല വന്നാ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടുമ്പ് ചെറിയ കടുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ ആ അപ്പോ അവിടെ അതുപോലെ ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ഈ പുരക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പുരക്കാരൻ പറയാണ് റീബത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പേര് റീബത്ത് പത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എത്തപ്പ അതിന് അങ്ങനെ റീബത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാരൻ പറയാണ് ഉസ്താദേ ദോശ ചൂടും പോലല്ലോ ഇത് ദോശ ചൂടാണെങ്കിൽ വേഗം കഴിയും ഒറ്റ ഉമ്മ ഒരു ഒരു പെണ്ണിന് കൊണ്ട് തന്നെ ദോശ മേം ചൂടാൻ കഴിയും പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ കഴിയും ആ സമയത്ത് ഇതോ ഇത് ചെറുതല്ലേ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയണമെങ്കിൽ കൊറേ ഉണ്ടാക്കണം കൊറേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് എട്ട് പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതൊക്കെ പാത്രം നിറയെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തോ എല്ലാ ചർച്ചയും അവിടെ നടക്കും എല്ലാരെയും ദൈവത്തും പറയും നമീപത്തും പറയും എല്ലാം പറയും അവനങ്ങനെ ഇവളിങ്ങനെ മറ്റാൾ അങ്ങനെ പള്ളിത്ത ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി വന്നിട്ടില്ല മദ്രസ കുട്ടികൾക്ക് ലീവാണ് കുറെ ദിവസമായി പള്ളിത്ത ഉസ്താദിനെ കുറ്റവും മറ്റാളെ കുറ്റം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പൊ അതിന് പേര് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എന്താ ദീപത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പേര് ഓമ്മമാരെ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്ത് പറയലല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ അതല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഉറക്കം വരാത്തവരെന്ത് ചെയ്യണം ഉറക്കം വരാനുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നത് ആരോഗ്യം കേട് വരുത്തണ്ട ഉറക്കം വരാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരണു അമിതമായ ഉറക്കല്ല രാത്രിയുള്ള ഉറക്ക് അത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ല്ലേ ആ ഉറക്ക് രാത്രി കിട്ടണോ എന്നാൽ അതിന് വഴിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഓതണം ഏത് ആയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്താണത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കടന്നാല് ഉറക്കം വരുന്നില്ല പറഞ്ഞ് പ്രയാസം പറയുന്നവർക്ക് അത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ആ ആയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്താണ് ആ ആയത്തങ്ങ് ചൊല്ലി ഓതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലി കടന്നു ഉറക്കം വന്നോളും കിട്ടൂ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം മറന്നാൽ വലിയ മറവിക്കാറല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മറവി വന്നാല് ഞാന് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര മറവിയാ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ മോദിന് എവിടെ വെച്ച് അറിയില്ല മോദിന് എവിടെ വെച്ച് അറിയില്ല അപ്പൊ മോദിന് എവിടെ വെച്ച് അറിയില്ലെങ്കിലും മറന്നാല് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ആ കണ്ടെത്തണ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ലതും മറന്നാൽ അത് ഓർമ്മയിൽ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം സ്വലാത്തു എന്നാൽ മറന്നത് ഓർമ്മയിൽ വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ 
ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ ആ കൃഷിയിൽ വന്ന് മൃഗങ്ങൾ വന്ന് അതിനെ കേട് വരുത്താതിരിക്കണോ എന്നാൽ ആ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാസ് ചെല്ലണോ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു സ്വലാസ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഈ സ്വഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത വേദിയിൽ വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നടക്കാൻ പോവാണ് അള്ളാഹു സദസ് നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ സ്വഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും അവസാനം ജൂതന്മാർക്ക് ഈ സ്വഹാബിയോട് വെറുപ്പ് തോന്നി ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഈ സ്വഹാബിയോട് ജൂതന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയപ്പോ ജൂതന്മാർ ഈ സ്വഹാബിയുടെ നാമങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബിയോട് ജൂതന്മാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നയാള് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ സ്വഹാബി കൊടുത്ത മറുപടി എങ്ങനെ അറിയോ രണ്ടാമത്തെ മറുപടി ആര് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ ആര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ടേ മറുപടി കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം ജൂതന്മാർക്ക് ഹാലളകി അതിന്റെ കാരണം ഹല്ലോ ഞങ്ങളെ വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ഈ മറുപടി തന്നത് കാരണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ടാണല്ലോ മറുപടി തന്നത് ഈ ജൂതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ സ്വഹാബിയുടെ നാമങ്ങ് നീട്ടിയിട്ട് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തു ആ നാവ് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തപ്പോ ഈ സ്വഹാബിക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള നേതാവ് ഒന്നേയുള്ളൂ അരെ പനെ ദു തുമാരേ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അരികിൽ പോയി പോയി ഈ ജൂതന്മാര് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്ത നാവിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോയതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഈ നാവ് ഒരു സാധാരണ നാവല്ല ഏത് സമയത്തും ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നാവാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു തട്ടങ്ങ് കയ്യിന് കൊടുത്തപ്പോ ഈ നാവിങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നു ഈ സ്വഹാബിയുടെ വായയിൽ പോയി യഥാസ്ഥിതിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ നാവ് ഒരിടത്തും കുടുങ്ങിപ്പോകൂല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക സദസ്സിൽ നിന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം സ്വലാത്ത് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് ആ സ്വലാത്തെന്ന് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 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 അഖിലഭയത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച് തറത്തു ഫീക്കും അമ്രയെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം വിട്ടേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പതറേണ്ടതില്ല തളരേണ്ടതില്ല ശീതറിപ്പോകേണ്ടതില്ല പീരുക്കളാകേണ്ടതില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പരിശുദ്ധ സുർഹനാണ് രണ്ടാമത്തത് വഴി തുറത്തി ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തങ്ങന്മാരാണ് കിട്ടൂ നേതാക്കന്മാര് തങ്ങന്മാരാണ് മറ്റുള്ളവര് തങ്ങന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിയാലേ ഉള്ളൂ അഖിലഭയത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കണം സദാത്തുക്കളെ കുറ്റം പറയരുത് ചീത്ത പറയരുത് തെരുവിളിക്കരുത് തരം താഴ്ത്തരുത് ാണ് സദസ് 
മനസ്സിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർ ഉപ്പളക്കാര് മാത്രമല്ലല്ലോ ആദരണീയരായ കോയക്കുട്ടി തങ്ങൾ ബാഹുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈ വേദിയിലുള്ള സർവ്വ സാധാത്തുക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ കോയക്കുട്ടി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എത്രയോ മഹല്ലുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ലയോ അത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനമല്ലേ ആദരണീയരായ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വന്ന കുമ്പോൾ തറവാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായ ആദരണീയരായ ജയഫർ സ്വാദിക്ക് തങ്ങൾ ബാഹു ഹഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ പടച്ചറമ്പ് നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേമത്തല്ലയോ ഏത് വീട്ടുകാർക്കും കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഏത് കച്ചവടക്കാർക്കും കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഏത് മുതലാളിമാർക്കും കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഏത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും കുമ്പോൾ സാധാത്തുക്കൾ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് കാരണം അവരോടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ അഹിൽബൈത്തിനോടുള്ള ബന്ധമില്ലേ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിമായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചോ മാത്ത ഷഹീദ അവൻ ഷഹീദായി മരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് തങ്ങന്മാരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇമാൻ കിട്ടി മരിക്കൂല അവൻ കപട വിശ്വാസിയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ അവൻ വന്നാൽ അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്ത് എരുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും പടച്ചറപ്പിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ആശമുറിഞ്ഞവനാണ് കിട്ടു ആ രൂപത്തിൽ തരം താഴ്ന്നു പോകരുത് എന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂർ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അഹിൽബൈത്തിൽ പെട്ട സാധാത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ചതിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കാനും അവരെ കൂടെയൊന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനും ഈ പാവങ്ങളായ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ സദസ് നീ അതിന് കാരണമാക്കണേ അമ്മോ എന്ന് മാത്രം ദ്വായി ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എല്ലാവരോടും ദ്വായ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യ